ハローアースノイド、かがりが暗殺された世界線、に対する、ネットの反応をお送りするよ。フィフスルナオトシのごとく映画開幕レクイエム発射。世間はあの親父にしてこの息子ありって評価になるな。生きる方が戦いだ、と言われたから死んでも死にきれないアスラン。中立を保つのではなく、全世界を敵に回すオーブ。映画見てネオザクトなんてバカなことはしないけどネオオーブはやりかねんなと思ったかがりを殺されたら逆襲する説得力があるからな映画前はネオザクトやらなんやら言われてたけどかがりを暗殺された場合のオーブの荒れ具合を考えるとアスランが立ち上がる組織の母体はオーブなんだよなかがりの指示度を考えるとオーブ内でも暗殺されても報復とかはかがり様の理念に反するやってはいけない派と逆襲のアスラン側につく、かがり様の敵を撃つ、派で分かれそう。アスランにシャアほど求心力あるかと言われたらないし旗頭として弱いけどな。ネオジオンより覚悟が決まった集団になりそうなのが怖いんだよ。かがり様に死の刃を向けた者たちを絶対に許すな。そして私は、父パトリックの元に召されるであろう。けれど自分で設立して自分がボスの組織を自分で裏切るアスランとかいう衝撃の展開がもはや所要が足利高氏じゃん自分で地球に何か落とそうとして何を思ったか自分で押し返そうとしそうしんこのバカ野郎地球がダメになるかならないかなんだぞアスランは少し錯乱しているかがりゆらアスハは俺の母となってくれたかもしれなかった女性だそもそもアスランは誰に逆襲してるんだかがりが暗殺されるとしたらコーディこんなことを繰り返す世界。かがり暗殺に関与した人物よりターゲットの方が多そう。ちょっと生意気だけど見込みのある若い強化人間を部下にするアスランか。死んじゃねえか。オーブ軍の分派勢力とはいえ、技術力がパないレベルとなればまんまシャアのネオジオンじゃん。再建されたヘリオポリスとかをねじろにしてそうなのがもうダメ。使ってくるモビルスーツが初期 GATX シリーズを模したやつらになりそうだなフェーズシフト付き量産無人機が自爆特攻してくるんだよね5機のガンダムを作って復讐しようとするけど1機だけ奪われるんだよね副官トウヤくんだなトウヤくんはかがりの意思を継いでかがり姉様はそんなこと望みませんってやる側なのも捨てがたいそれで最終的にアスランがかがりは死んでしまったけどかがりの思いは残ってるで無力化される感じの、メイリンもアスランにつきそうなんだよな。首に守り石とかがりの死体から回収した自分が送った指輪ぶら下げてるんだろうな。もちろんあんなに一緒だったのに画像入荷はエンディング曲として使われる。組織名はイグニス過剰期がイグナイテッドジャスティス。正義の怒りをぶつけろガンダム。やるか、血類を流し久し深めでどこから見ても怒ってるようにしか見えないデザインのジャスティス。ページジャスティス、ランページジャスティス。アスラン復讐に正当性求めないだろうし、インジャスティス定員じゃないこれでジャスティスのカラーが赤じゃなくて桜色よりでワンポイントに黄色が入ってると最高にキモい。アスランならやってもおかしくないライン。正直見てみたい。デスティニーと頭突きしてほしい。やだよ、最愛の人を失った悲しみにとらわれてブクブクと気膨れしたインジャに乗るアスランなんか。でかいサザビーの中から現れるジャスティスもいいし復讐心にとらわれるもかがりはそれを喜ばないと自覚しているのでジャスティスには乗らないのもアスランらしいさすがにオーブ全体が協力することはないだろうけど下手したら半数が協力しそうオーブの地下にあるもの全てを解放されるのかオーブとかがり様のためにって作られ地下でかがりに使われオーブを守るその時まで目覚めを待っていたモビルスーツが最悪な目覚め方をして世界に牙をむくんだねちょっといいなかがりの髪のようにきらめく黄金の暁がずらっと並んで攻撃無効化してくるんだよね暁に10機分の予算で作られるネオ暁が大暴れするのかストライクルージュ勝手に回収してどっかに飾ってない電圧がストライクに変更されたルージュがアスランを止めに行く流れじゃん。オーブがそうなったらいよいよコズミックイラはおしまいだろうな。主人公陣営の総本山みたいなところだし。あそこまで行かれた世界なんだから中立国も当然おかしいよねとは思う。代表性なのにかがりへの人望がでかすぎてだいぶ危うく見えるんだよなオーブ。暗殺された場合はもちろん世代交代うまくいくかどうかとか。思いを継ぐものなくば。全て終わりぞ、がものすごい刺さる物語。
。当然だがアスランは1ミリもふざけないし面白いこともしてくれない。映画だったら劇場が常にお通夜なんだろうな。全国の劇場を葬儀場にする気か、全国で済むか。これが映画なら劇場入る時もお通夜状態だし出る時もお通夜状態だよ。全国でどんよりした人たちが劇場に集まる。逆襲のアスランの最後はマイティストライクがジャスティスを撃墜してキラが泣いて終了。キラは目が死んでるしなんとか戦い続けるシーンもこんな表情をしている。あんたが欲しかった力は、こんな力なのかよー。多分レクイエムとジェネシスを破壊してアスランに突っ込んでる。シン、このバカ野郎、守るものを失ってこんな力になんの意味がある。血類プラス若干錯乱しながら正義キック。俺だって守りたかったさ。俺の力で全てを。ジエッチの真のセリフだけどこの状況のアスランなら合いそう。やめろアスラン、かがりは泣いているんだ。こんな君を見たくなかったって泣いているんだ。キラ、お前にかがりの何がわかるんだ。かがりはもう泣くこともできないんだ。ああアスラーン。アスランは正義に生きる時は強いのであってこういう時はオーブの時みたいにキラに倒されるんだろうな。メンタル状態によってはキラも一緒に逆襲始める可能性あると思ってる。十分あり得るよね。キラの中でラクスの次に大事な人ってかがりだと思うから。うんじゃあラクスも一緒に。正直アコードラクスがフルパワーで呼びかけて兵士の引き下げてきそう。だがしかしアスランには届かないし止められないからラクスも撃てというしかないのかと自問自答するんだ。そうなったら真しか止めれる可能性ある奴いなくなるんですが。シンが泣きながらかつてのアスランの言葉を叫びネオザフと総裁を倒す展開は正直みたい。主人公3人の中で一番強いのは、と聞かれても状況によるとしか言えないキラ、アスラン、死んだが、この状況だとやっぱりアスラン最強なんかと思わせておいてデバフもすごそう。多分かがりがお隠れになったら弟であるキラを担ぎ上げる勢力が絶対現れると思うんだよな。試験管生まれはちょっと、かっこは美味しそう。何があれって事前情報でキャラの死を告知しても視聴者が、本当は、ってなるけどガチで死んでるのはもはや詐欺なのよ。これ退場してくる来場者の絶望顔がネタバレ。フリーダム見せられた後に、かがり死んでアスランが逆襲します。って言われてもまたまたってなるよね。映画の場合フリーダムのアスランとかがりの特典小説読んだ人はピンとくるお辛い描写組み込まれてそう。どうせならバレンタインデーに暗殺されてほしい。人の心ぶっちゃけアスランにリーダーや政治家はシャートは別ベクトルで死ぬほど向いてないので、逆襲のアスランは土台無理だと思う。致命的に演説が下手だろうし、演説文考えてもらっても途中で自分の思いを語り出してグダグダになるのが目に見えている。てかこれ逆襲じゃなくて復讐のアスランだろ。